ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಟಾನ್ ಆಡಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಬೋದು ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಇದೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟು ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವೀಡಿಯೋ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆರಾಮಿದ ಆರಾಮಿದ್ದಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸೂಚನೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರ್ಥಕವಾದ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯುತ್ಪತ್ ಎಂದರೆ ಎ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಬಿ ವಿದ್ವತ್ ಸಿ ದಡ್ಡತನ ಡಿ ಹೇಳಿತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಈ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಉತ್ಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಿಗೀಶು ಎಂದರೆ ಎ ಸಾಮ್ರಾಟ ಯುದ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಧೈರ್ಯವಂತ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ವಿಜಿಗೀಶು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರಿಲ್ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶತ್ರು ಯುದ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಮೂರನೇದು ವಿರಚನೆ ಆರ್ ಅಥವಾ ನಿರಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಓದುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿ ಪಠ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಡಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಓದುವಿಕೆ ಓದುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥೈಸುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಬಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಲ್ಲವಡಿಗ ಎಂದರೆ ಎ ಹುಲ್ಲು ಮಾರುವವನು ಬಿ ಹುಲ್ಲು ಹೋರುವವನು ಸಿ ಉ ಮಾಡುವವನು ಡಿ ಮನ್ಮತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಪುಲ್ ಪುಲ್ಲವಡಿಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಪುಲ್ಲವಡಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಮಾರುವವನು ಓಕೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಸರ ಎಂದರೆ ಎ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರ ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿ ಸುಸ್ವರ ಡಿ ಗುಂಪು ಇದಕ್ಕೆ 
ಕವಿ ಕಮನ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ ಬಿ ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ಸಿ ಕನಕದಾಸ ಡಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕವಿ ಆ ಕುರುಹ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದರು ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ಓಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸಿದ್ದರಾಮರ ವಚನ ಒಂದು ಸಾಲು ಎ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಬಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಬಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಮಾತೆಂಬು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರಂಜನರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರಂಜನರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇದು ಸೇರಿದ ಉತ್ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಓಕೆ ಸಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ತಿರುಕು ತಿರುಕುರಳ್ ಎ ನನ್ನು ಬಿ ಲೀಲಾ ತಿಲಕಂ ಸಿ ತೋಲ್ಕಾಪಿಯಂ ಡಿ ಆಂಧ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉತ್ತರ ತೋಲ್ಕಾ ತೋಲ್ಕಾ ಪಿ ಎಂ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ತೋಲ್ಕಾ ಪಿ ಎಂ ನಾಟ್ ತಿರುಕೊಳ್ಳೋರ ತಿರುಕೊಳ್ಳ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೋಲ್ಕಾ ಪಿ ಎಂ ಹದಿಮೂರು ಮುದ್ರಣ ಸಾರಿ ಮುದ್ರಣನು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ವೇ ಅನ್ವೇಷಣಂ ಡಿ ಪಾದು ಪಾದುಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಕಾವ್ಯದ ರಚಕ ಯಾರು ಡ್ಯಾಶ್ ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ ಬಾಜಿಷ್ಣು ರೇವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ ಶಿವರೇವಾಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವುದು ಇಂದು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೂಚನೆ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪದ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಚೇರಿ ಬಿ ತಂತಿ ಕಚೇರಿ ಸಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಕಚೇರಿ ಸೊ ತಂತಿ ಕಚೇರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಮೀನು ನೋಡಬೇಕು ಮುದ್ರಕ ಸಭೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಇಂದು ಸುಲಭ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಕಲು ದ್ವಿಪ್ರತಿ ನೆರಳಚ್ಚು ಬೆರಳಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನೆರಳಚ್ಚು ಓಕೆ ನೆರಳಚ್ಚು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸುವುದುಂಟು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಬೇಕು ಕಟ್ಟಾಪಣೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಕಟ್ಟಾಜ್
ಸೊ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಗುರುವೇ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀನು ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರು ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಂಜು ಮೊಸರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಸರಿ ಅದರ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕತ್ತರು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಗುರುವೇ ದಾರಿ ಹೌದು ಅವಾಗ ಅಯ್ಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ನೀನು ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಅವಾಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಂಜು ಮೊಸರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ರು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಕ್ಯೂ ಬಾಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೌರಿಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಎಸ್ ಕ್ಷೌರಿಕನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಇದು ನಾಯಿ ನರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಜನರು ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೀಳೆ ಎಂಬ ಅವರು ಚಿಂತಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆವಾಗ ಜಾತಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟ ಕೋಮವಾದ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಅವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಾಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೌರಿಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಾಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೌರಿಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಪಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಶೌರಿಕನ ಶೌರ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸೊರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನವನಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಹಣ್ಣು ಹಬ್ಬಗಳೇ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು ಪಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಿಕ ಕಂಚಿನ ತಿನ್ನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾನವ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯೂ ಉಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ದವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆ ಯುಗವನ್ನು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಎನ್ನುವರು ಆರ್ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಸ್ ಹೊಸ
ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಮುರುಗ ನೀವು ಬಿಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರು ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಕಣಗಳಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ ಇದುವೇ ತೀವ್ರದ ಗಾಳಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಗರದ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆರ್ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಕಣಗಳ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೋಡದಿಂದ ನೀವು ಉದುರುತ್ತದೆ ಎಸ್ ತೇವದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು ಸಾಂದ್ರವಾದಾಗ ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಉದುರಿದ ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸಾಗರದ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಪಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಕಣಗಳಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ ಇದುವೇ ತೇವದ ಗಾಳಿ ನಂತರ ಎಸ್ ತೇವದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು ಸಾಂದ್ರವಾದಾಗ ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಉದಿರದ ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ನಂತರ ಆರ್ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಕಣಗಳ ಬಾರಿ ಹಚ್ಚದಂತೆ ಮೋಡ ಹನಿ ಉದುರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಲಾಬಿ ಮನೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು ಪಿ ಗುಲಾಬಿ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕ್ಯೂ ಗುಲಾಬಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ದನಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಆರ್ ಗುಲಾಬಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ಎಸ್ ಮಗ ಶಿವನನ್ನು ಕರೆದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ಗುಲಾಬಿಯ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದು ನಂತರ ವಾಕ್ಯ ಗುಲಾಬಿಯ ಮುಖ ಸಪ್ಪೆಗೆ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟಿತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಎ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಸೊ ಗುಲಾಬಿ ಮನೆ ತಿರುಗದ ಅಪ್ಪಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಮೊದಲು ಮಗ ಶಿವನನ್ನು ಕರೆದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಆರ್ ಗುಲಾಬಿಯ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗುಲಾಬಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ಓಕೆ ನಂತರ ಪಿ ನಂತರ ಪಿ ಗುಲಾಬಿ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಂತರ ಕ್ಯೂ ಗುಲಾಬಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಗುಲಾಬಿಯ ಮುಖ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಲುಪಿ ಯಾನು ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಭವಿಷ್ಯಾರ್ಥಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉರುಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೃದಾಂತ ಭಾವನ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಅಪೂರ್ಣ ಭೂತ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಓಕೆ ಸಿ ಉರುಳುತ್ತಿವೆ ಉರುಳಿದೆ ಅದು ಏನದು ಭೂತಕಾಳ ಅಲ್ವಾ ಉರುಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಉರುಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭೂತಕಾಳ ಉರುಳುತ್ತಿವೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಉರುಳಬಹುದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭವಿಷ್ಯ
ಇದ್ದಂತ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಹ್ಮ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ನಾವು ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಬಹುಚನ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಬಹುಚನ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಬಹುಚನ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಬಹುಚನ ನಾವು ಉತ್ತಮ ನೀವು ಮಧ್ಯಮ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅವನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಓಕೆ ಬರದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ನೀವು ಇದು ಅವನು ಅವರು ಅದು ಇದು ಇದು ನಾನು ನಾವು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲಂಕಾರವಿದೆ ರೂಪಕ ಉಪಮ ದೀಪಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸರಿ ಅದೊತ್ತರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮನ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಪತ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಷ್ಠಿ ಚತುರ್ಥಿ ಸಪ್ತಮಿ ರಾಮನ ನ ಆ ಆ ಬಂದಿದೆ ಬರಿ ಆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಷಷ್ಠಿ ದ್ವಿತೀಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನು ಚತುರ್ಥಿ ಗೆ ಕೆ ಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವುದು ಭೂತ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎ ಮಾಡದ ಬಿ ಮಾಡಿದ ಸಿ ಮಾಡುವವನು ಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಮಂಟಪ ಎಂಬುದರ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಂಟಪ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಟಪ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ ಡಿ ಸಮಸಕ್ರಿಯ ಸಮಸಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ ಹಳಗನಡ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸಮಾವೇ ಸಮಾವೇಶಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸರ್ವನಾಮ ರೂಪ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಮ್ ಪಿ ಅನ್ ಸಿ ಅಮ್ ಡಿ ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆನ್ ಆನ್ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ರು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ಯಯ ಬಿ ಆದ್ಯಹಾರ ಸಿ ಅನ್ವಯ ಟಿ ದಿರುಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ವಯ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪರು ಡ್ಯಾಶ್ ಉದಾಹರಣೆ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅನುಗ್ರಹಣ ಪದ ಅಪಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೋಡು ನುಡಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಜೋಡು ನುಡಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರ್ಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದುಃಖ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಭಾವಸೂಚಕ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಉದ್ಧರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಭಾವಸೂಚಕವು ಭಾವನೆಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ದುಃಖ ಆಗೋದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಡಿಯು ಸೊ ಯಾರೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಲೆಕ್ಕನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ